na po kayo. So today, let's do a newborn must have. This is basically based on my experience and preference. Uh, so, uh, si baby right now is 3 months old na. So, tapos na kami sa newborn stage. So, ayun, start na tayo. Okay. Uh, so, first and foremost, uh, get yourself a caddy. Anything will do. Uh, pwede siyang pwede yung uh, basket uh, if wala kayong caddy. Pero uh, having this kind of caddy makes your life easier. So, ito yung caddy ni baby. Ayan. May mga pockets siya dyan for easy access. Uh, nung nagkasakit siya, itong thermometer nilalagay lang namin dyan. For easy access. Kasi madalas namin siyang i-check ng temp. Tapos, so basically, dito lang yung blanket niya. And ito yung changing pad. Dito, uh, yung mga, yung damit niya. Uh, meron siyang daytime na damit. Meron siyang nighttime. Ayan, para anytime na kailanganin ko, nandiyan na lahat. Tapos, diapers niya. And then, yung grooming kit niya. Lahat nandito na. Like, ayan, yung mga nasal aspirator, bulak, yung aquaphor niya, uh, barrier cream, oil. Ayan, nandiyan na lahat. So, anytime, anywhere. Basta, uh, dala-dala ko to. Ah, uh, walang hassle or iwas hassle. So, you will really need baru-baruan for baby. Wala akong detali, pero uh, snaps will make your life easier uh, having a newborn. So, mas maganda yung snaps. Yan. And then, uh, after a week, Pinag-1-sis ko siya kahit na nung newborn pa siya. Mas madali talaga siyang uh, palitan ng diaper kapag naka-1-sis. Lalo na kapag newborn, 6 uh, to 8 times siya mag a day. So, very handy kapag may 1-sis siya. Ito okay lang din. Kaya lang lumalabas yung tiyan niya dito sa baru-baru ang Meron siyang pair na shorts. Mittens. Since, uh, hindi pa natin ni, ni nail cutter run si baby during uh, newborn stage. So, uh, get yourself mittens. I prefer garterized. Since, mahirap yung mittens na detale. And, hindi naman siya natatanggal. Uh, kuha lang kayo yung medyo magandang garter. So, yung ibang mom, ayaw nila ng garterizing. Uh, Naglulus daw yung garter. But, ilang weeks nyo lang naman gagamitin. Okay lang naman. After ilang weeks, maglus na yung uh, yung garter. Uh, siguro, pwede nyo nang manil katera ng si baby. But, I prefer garterize na baby. Mas magali siyang ikapit. And then, hindi ako gumamit ng butis. Uh, yung tinatali. Uh, I only use uh, socks. Mas madali. Yan. Socks. Hindi naman siya nahuhulog sa paan ni baby. And, hindi ko na rin kailangan magtali-tali. So, basically, yung mga tinatali, hindi ko yung ginamit. Yan. Puro garterized or snaps yung, yung mga ginamit namin. You will also need bibs. Uh, kahit newborn pa siya kasi malungad. So, yun. Para para hindi kayo gaan palit pa, ng palit ng damit niya kasi napabasa yung dibdib. Yan. Uh, mas magandang lagyan niya na lang siya ng bibs. Bonnets. Uh, wala ako dito. Pero, I'll show na lang dito. Bonnets. Uh, 
isa o dalawa pwede nang uh, pwede na kayong bumili ng isa o dalawang bonnet. Uh, no need for madami. Lalo na ngayon kasi summer baby ang aking baby. So hindi talaga kami gumamit ng bonnet. Uh, one time lang namin nagamit nung lumabas kami from the hospital. Yun, kasi gabi yun. Frog soup. Sa gabi, uh, nilalagyan ko ng or sinusuutan ko ng frog soup si baby. Yung ganito. Since pinanganak ko si baby ng, ng February. So, malamig yun. So, at night, it ganto ang suot niya. I prefer the zip up ones. Para mas madaling ikabit. Ay, lalo na sa gabi. Tapos kapag magpapalit ng diaper. Yan, mahirap kasi mga tali-tali. Tsaka yung snaps. Pero eh, eh, eh. Tapos yung mga newborn uh, frog seeds niya, may mga built-in na may built-in siya ng mga mittens at saka built-in na boobies. Ayan. You will need blanket din. Lagi ko tong dala. Nilalagay ko sa kade ni baby. Para everywhere or anywhere uh, kung saan ko ilalapag si baby, ilalata ko lang. Blanket. Changing pad. Madalas kasi siya mag-poop. Kaya, to avoid uh, poop all over, mas maganda mag, uh, maglagay ka ng changing pad before you change diaper. Of course, uh, dito sa Pinas, usong-uso, lampin. Uh, lampin. Pwedeng pampunas ng lungad, ng laway niya, or um, burp cloth, pwede ganyan. Madami siyang use, so uh, dinamihan ko yung bilhin nito, like 2 dozen, para uh, hubot lang ako ng hubot. Mura lang naman yung mga lampin, so why not? So for 2 dozen, meron ng TikTok 500 pesos for 2 dozen and 24 pieces. Uh, you will also need washcloth. Yan. Para kapag niligo mo si baby, uh, pwede mong ipangunan sa bang pinapaliguan mo siya. Para siyang sponge. Kung yung iba uh, gamit nila sponge, ako uh, washcloth. Also, this is one uh, of my favorite. Yung soft, soft bristle na brush. To avoid cradle cap kay baby, uh, Madalas ko siyang sinusuklay ng ganito uh, with oil sa head niya. Yan, nilalagyan kong baby oil para ma-avoid yung cradle cup. So, it's, he's already 3 months pero yun lang yung ginagawa ko. And, hindi, hindi naman natutuloy yung cradle cup niya. For his, for his bath, uh, ang bath soap niya ay birds bees nung ayan ever since uh, nung pinanganak ko siya ito na yung ginagamit uh, namin and it's gentle sa skin niya it just, it just that uh, nung nagkaroon siya ng parang pimples uh, or sabi niya baby acne uh, in stop ko and the PDR recommended us to use uh, Cetaphil. But napansin namin nung ginagamit namin yung Cetaphil, medyo umaasim siya. <laughs> Yan kasi sa Murray. Eh. Uh, so bumalik kami sa Bird's Beast. And yung uh, baby acne niya, kusa lang naman siya natanggal. So uh, normal lang naman sa baby ang magkaroon ng baby acne. Uh, bad support, uh, yun, hindi pa kasi kami sanay na magpaligo sa baby at saka mas maganda talaga may bad support si baby. Flash ko dito yung gamit namin yan. From Angel Care. Uh, madaming, madaming uri ng bad support pero ito yung 
ginagamit namin. Uh, kahit ano naman bad support ay basta uh, make sure lang safe si baby. Ayun. And then, of course, meron siyang sariling towel. Sa kanya lang, pang baby lang. Huwag niyong i-mix up yung towel niyo sa towel niya. Towel na. Malaki yan. Barrier, barrier cream, we use aqua for. Ever since uh, nung pinamanak siya, aqua for gamit namin. And maganda siya dahil never pa siya nagkadaya for rush. So this is not sponsored ah. Of course, uh, we use baby oil para sa ulo niya and sa lalagyan namin yung uh, paa niya bago namin medyasan. Ayan, para uh, maiwasan mapasukan ng lamig si baby, nilalagyan namin ng baby oil yung paa niya bago namin medyasan. So, yung iba nilalagyan ng... So, yung iba nilalagyan ng mancinilla yung tummy ni baby. Uh, sa amin, uh, nilalagyan din namin ng oil pero hindi mancinilla. So, uh, Vita oil yung oil of life yung walang angkang. So, nakatulong naman siya. So, uh, nakakatulong to kasi hindi siya nagkakagas pain. Uh, minamassage namin yung tummy niya. Ang gamit namin, cotton balls, nilagay ko siya sa jar na madali lang buksan para uh, gusto ko, ano eh, handy lang para hindi ako mataranta kapag nag, uh, ano siya, na para hindi ako mataranta kapag nag-change ako ng diaper or kapag nililinis ang pang bambam niya. So, cotton balls. And then, yung water niya, kesa uh, mag- kuha ako ng tubig all the time sa tabo. Uh, yung ginawa ko, nilagay ko sa ganyan. Para spray na lang. And then, para mas madaling linisan yung bambam, yung kwet ni baby kapag may poop. Uh, nung newborn siya, gumamit din kami ng wipes. Hindi naman din masama. Lalo na kapag nasa nasa labas. Uh, that time kasi nung newborn siya, nag-church kami. So, mas handy. Kailangan nyo rin ng uh, alcohol. Yung, ayan yung gamit namin, isopropyl. Belly button care, uh, iwasan lang natin mabasa kapag pinapaliguan si baby. And then, every uh, three times a day, as recommended ng PDA, uh, lalagyan ng isopropyl alcohol. Also, you will need a thermometer. Uh, meron kami dalawang thermometer. Nagtataon lang. Uh, yung isa binigay, yung isa ay galing sa ito, galing sa babe, hmm? baby shower. Having two thermometer is better. Lalo na nung nagkasakit kasi si baby, nag-doubt kami, biglang tumaas yung temperature niya. We have to have second opinion ng second thermometer. So, yun, para ma-verify namin if accurate yung isa, yung isang thermometer. Uh, uh, chinect namin uli yung temp niya using other thermometer. So, yun. Uh, so, valid na mataas ang lagnat niya. And, ayun. Meron lang na mga thermometer na mas mabilis mag-read or mas mabilis mag-show ng result kesa sa ibang thermometer. So, yun. Hanapin nyo na lang yung mga mabibilis. Like itong Kiko, mabilis to. Mabilis to. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung yung infrared. Nasa wishlist ko yun eh, yung infrared, uh, yung babarilin lang sa noo. And makikita mo na yung temperature ni baby. Mas, mas okay yun. Kaya lang, syempre, mas mahal. Kaya eh, mga mamis, uh, kailangan din natin ng uh, nasal aspirator. 
So, ito, nabili ko siya sa Lazada ng set na siya. Kasi madalas uh, may booger si baby or yung lungad niya kasi namumuo sa ilong niya. So, kailangan natin tanggalin. Ganun yata talaga pag newborn. Uh, that's normal kasi uh, clinic clear lang nila yung nasal nila. So, ganito siya. Ayan. Ito, sisipsipin, sisipsipin mo siya dito. May hose. And then ito. The good thing is, silicone kasi ito. Ito yung nilalagay natin sa... Ito yung nilalagay natin sa nose ni Baby. Para matanggal ang mga booger-booger. Then, so, hindi siya mapupunta sa bibig mo kasi minsan nga hanggang dito lang yung booger mo. Minsan hindi na umaabot dito. So, ganun. Yung set, meron na siyang kasamang pandinis nung boss. Or nung tubes. O, oh, yes, nung tubes. Meron na rin siya yung katulad nito. Bulb nose aspirator. Bulb type. Pero, ayan, silicone din siya para hindi masaktan si baby. Maganda, maganda naman. Okay naman siya gamitin. Pero mas gusto ko yung yung hinihigop. Mas madali. And then, meron siyang tweezer. Panungkit. Yung mga nasa ano na niya. Yung mga nandyan na nakalabas. Ayan. Pwede na natin sungkitin ng tweezer. So, yun. Uh, you will also need sterilizer. Ah... Uh, kung gumagamit kayo ng bottles. So, uh, may mga sterilizer na UV. Meron naman steam sterilizer. Yung gamit ko, steam sterilizer. Uh, mas maganda din sa, sa steam sterilizer naman. Uh, merong air dryer. Merong walang air dryer. So, mas maganda yung uh, walang, uh, yung may air dryer. So, ito, uh, baby Brisa uh, with air dryer na siya. Milk dispenser. Siyempre, kapag uh, formula kayo, kailangan natin ng uh, milk dispenser kasi uh, lalo na sa gabi, mas uh, convenient sa atin kung naka-ready na lahat. Uh, ayun. Laundry detergent na pang baby kasi uh, harsh sa skin ni Baby yung mga regular natin na ginagamit. Like, Ariel yun. Harsh sa skin ni Baby. Ang gamit, so, ang gamit ko na detergent ay Tiny Buds. Meron din silang uh, Fabcon uh, na same brand. Uh, same brand din yung ginagamit ko for uh, as bottle cleanser. Yun. Meron din pala akong, meron din pala akong nabili yung baby carrier niya for newborn. Uh, nagamit namin yun uh, nung dinala na, dinadala namin si baby nung newborn pa siya sa hospital. Since may COVID niya, uh, maganda siya as protection sa environment kasi naka uh, enclosed yung, ano, yung, yung carrier. Pero at the same time, nakakahinga naman siya. Uh, ayun, susuportahan niyo lang din naman. Uh, ito siya, nabili ko siya sa Lazada. So, yan, maganda yan. For newborn. For newborn nga lang siya kasi kapag infant na siya, hindi na siya recommendable. Iba na dapat yung carrier niya for infant. So, itong oil na ginagamit ko for tummy massage uh, to avoid colic kay baby. Uh, ginagamit ko rin siya sa skin niya, like sa legs at saka sa arms para uh, hindi siya kagatin ng lamok. Kasi ayaw ng lamok yung amoy nito. Eh. So, ayun. Uh, bukod sa tummy massage niya, nagagamit ko to as uh, mosquito repellent. So, that's it. Uh, pwede kayong gumamit ng ibang brands. Uh, nasa hiyangan lang naman niya ni Baby or kung ano yung uh, prefer nyo gamitin. Pero, uh, Ayun, iba-iba naman kasi yung mga mummies, iba-iba din yung mga babies. So, uh, most likely, mga preference na lang natin yan eh. Or kung ano talaga yung afford natin na bilhin. 
but I'm not uh, advertising any uh, brand here. Uh, this is not a this is not a sponsored video. So yon. Uh, kung may nakalimutan ako, please uh, add on the comment below. So that's it.